Hi everyone, I am Dr. Chinmay Pradhan. I am a gynecologist working with Apollo Cradle Jubilee Hills. Dr. Garu, PCOS ante ready? Dan ki nevaranai ready? PCOS ante polycystic ovarian syndrome anta. So, it is anti ante metabolic syndrome anta. Metabolic disorder ante body functions lo konta imbalance ra anta. So. Multifactorial अंटे दी इंटलो genetic उन्दी hereditary factors उन्ने environmental factors गुड़ उन्ने अधे रावटन लो So दी इंटलो एन जूस्ताम basically एन इंटलो hyper androgenism अंटे male hormones अने वी आडवाड लल्ल system लो एक्कु आवटो First उकटी इंकोट एंटी अंटे obesity body weight एक्कु उन्डटो इर अंडित तो पाट्टु Okay, ultrasound finding ANT and multiple eggs form out there, too many. Polycystic ovary and lots of eggs are recruited on both, and one ovary is not there, two ovaries are not there, but multiple eggs are maturation level. So, 10 to 15 recruit out there, 5 to 10 are not there. प्लस अभी वन मन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर्स कंटे पैरेगा वो, सो माने कि मैच्योर फॉलिकल अंटे टू सेंटीमीटर्स रहा वाला, अपुरे अदर अप्शर आउट होती, दान लोन चेक रिलीज आउट होती, ये वन एंड अंटे है इमेच्योर फॉलिकल्स हो मल्टीपल उन्टा ही, ए भी मैच्योरिटी लेवल के अलग हो, एंड देन दे ग एग्ज ने भी उनको उम्मन लो तागी पोते नंबर, सो दान तो फर्ट लेटी तागी पोतुंडे, सो आ हाइपर एंड्रोजेनिज्म लो एन चूस तावंटे फेशियल हेयर हर्सुटेज़म अंटा, अपर लिप हेयर, चिन हेयर, यू नो चीक में द हेयर, कोर्स हेयर, अनेडी ए डेवलप आउट होती, वो कटी, इनको ट एक ने अंटे आ पैदा पैदा यू नो पे� फेस में द, नेक में द, शोल्डर्स में द आने देखो उन लोचु। सो ये रेंडो एंड अंटे हाई लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग मेल हार्मोन्स। सेकेंड एंड अंटे कुछ वेट इश्यूज। यूजुअली हाई यू नो वेस्ट हेप रेशियो, हाई बीएमआई, मन आइडियल बॉडी मास इंडेक्स अंटे बॉडी केजी पर मीटर स्क्वेयर लो जूस दे 23 टू 25 न is considered to be on the high and the overweight, obese, morbidly obese. So, 25 pine number peru ta unte manaki, you know, infertility uda peru ta unte di. So, we la lo intent irregular cycles unte. End ko unte mali same thing because ye eggs sarig ga release hai te, ad daantlo progesterone develop hoote, daani corpus luteum unte. That is the second half of the cycle. That is the withdrawal of estrogen and progesterone. So, this is not going to happen. High estrogen is not going to happen. Progesterone is not going to happen in the body. So, what is the end of the cycle? Either irregular cycles, cycles every 3 to 4 months, a lot of bleeding, spotting only, like 3 to 4 months heavy cycles, etc. अंटे आ स्टेज लो अंटे बिफोर दे गेट मैरी टीन्स लो उन्ना पढ़े मु इवी इश्यूज तरवाता अपुरु डायग्नोस जेक पोते आफ्टर दे गेट मैरी डी सब फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी इश्यूज तो प्रेजेंट जस्ता रो इनको टेंट अंटे साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इश्यूज एंटी यू नो ओवरवेट उन्नड़ा मु एक्ने you know, psychological support too. They feel that, you know, me gita amma il itla unar, nene it lo unna, nene vay tagich leg poot na nu atla. Dhan to inko te ente ekanthosis nigri cancer ne. Pigmentation and that velvety texture, nape of the neck, thighs, armpits, yanni guda develop poot. Even insulin resistance features. Insulin resistance ente ente, iga body lo unna insulin na, the main function is to glucose in the peripheral uptake. It is to store the liver, the muscle, the 
వేరే అన్ని టిష్యూస్లో దాని యూటిలైజేషన్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది వీళ్ళ బాడీ టైప్లో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ డెవలప్ చేస్తున్నారు సో ఇన్సులిన్ ఎంత పెరిగినా ఇవన్నీ చాలా హై లెవెల్ అయితే కానీ ఆ నార్మల్ షుగర్స్ అనే రేంజ్ మెయింటైన్ అవ్వట్లేదు సో పెరిఫుల్ అప్టేక్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో వీళ్ళల్లో ఏంటంటే వేస్ట్ హిప్ రేషియో ఒకటి మనం మెయిన్గా గమనిస్తుంటాము హై బిఎంఐ ఒకటి ఎక్కువ చూస్తుంటాం సో ఎట్లా దీన్ని ట్రీట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ అ రివర్సిబుల్ కండిషన్ ఇనీషియలీ ఇఫ్ యూ ట్రై టు లూజ్ వెయిట్ ఆటోమేటిక్లీ థింగ్స్ విల్ ఫాలో ఇన్ ప్లేస్ అదే మనం చేయకపోతే లాంగ్ టర్మ్లో యూనో మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ రావటం ఛాన్సెస్ గ్రూ గో అప్ సో ఇనీషియలీ ఏం చేస్తాము అంటే యూనో నంబర్ వన్ నంబర్ టూ నంబర్ త్రీ అని పీస్ ఇస్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ వెయిట్ లాస్ సో హౌ డూ యూ అచీవ్ దిస్ కొంతమంది ఇంకా అసలు దే క్యాంట్ అచీవ్ అనే వాళ్ళల్లో దట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ అదర్వైజ్ యంగ్ అండ్ యాక్టివ్ ఉమెన్లో స్టార్ట్ ఎక్సర్సైజింగ్ డూ కార్డియో ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ గుడ్ ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ విత్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ వార్మ్అప్ అండ్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ కూల్ డౌన్ ఎట్ ది ఎండ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డేస్ అ వీక్ బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ వాట్ ఎవర్ ఫార్మ్ మీరు డాన్స్ అయితే డాన్స్ చేయండి జుంబా అంటే జుంబా చేయండి కార్డియో అంటే కార్డియో చేయండి బ్రిస్క్ వాకింగే చేయగలిగితే అదే చేయండి బట్ ఏదో ఒక విధంగా యూనో ఐదర్ యూనో స్విమ్మింగ్ సైక్లింగ్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ అట్లీస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ చేసుకోండి అనేది అయితే ఫస్ట్ అడ్వైస్ ఇస్తాం కన్సిస్టెంట్గా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ యూనో దట్ హై ఫ్యాట్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ మైదా షుగర్స్ ఇవన్నీ యూనో టు లిమిట్ దెమ్ ఈట్ మోర్ ఆఫ్ యూనో హై ఫైబర్ హై రెసిడ్యూ డయట్స్ టైమింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అవన్నీ చేంజ్ చేయమని అడ్వైజ్ అయితే విత్ అ డయటీషియన్స్ థింగ్ చేయొచ్చు అంటే ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెంచాలా కార్బ్స్ ఎంత తీసుకోవాలా లిమి డెఫినెట్ పోర్షన్స్ అనేది ఒకటి డైట్ పార్ట్లో మనం ఇట్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆ తర్వాత ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ వీ ఫైండ్ దట్ దే ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ ఆర్ హై ఆర్ ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్స్ ఆర్ వెరీ హై అప్పుడు మనం మెట్ఫామిన్ అనేది డయాబెటీస్లో వాడే డ్రగ్ కూడా వాడతాం గ్లైకోమెట్ సో వాట్ డస్ గ్లైకోమెట్ డూ ఆ పెరిఫల్ అప్టేక్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ని ఫెసిలిటేట్ చేస్తుంది మజిల్లో అప్టేక్ కానీ వేరే అన్ని టిష్యూస్లో అప్టేక్ కానీ సో మెట్ఫామిన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ దాని మినిమల్ డోజ్ దాన్ని గ్రాజువల్గా పెంచుకుంటూ పోతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ విత్ ద వెయిట్ లాస్ సో ఇది అడ్వైజ్ చేయొచ్చు ఇట్ ఈస్ సేఫ్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మెట్ఫామిన్ కంటిన్యూ చేస్తాం ఇంతకుముందు ఇట్ వాజ్ యూనో బ్యాన్ డ్రగ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి సేఫ్ ఇంకా చాలా కొత్త డ్రగ్స్ కూడా వచ్చాయి బట్ మనం సేఫెస్ట్ ఇప్పుడు రొటీన్గా వాడేది మటికి అది ఇప్పుడు ఈ కేసెస్లో తర్వాత అంటే ఇట్లా కూడా అచీవ్ చేయలేకపోతున్నారంటే దెర్ ఆర్ సమ్ డ్రగ్స్ లైక్ హార్లీ స్టార్ట్ అండ్ ఆల్ అంటే ఇవి వెయిట్ లాస్ ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్షన్ని బాడీలో తగ్గించి స్టియటోరియా అంటే స్టూల్స్లో ఫ్యాట్ అంతా పోతుంది అట్లా చేసి కూడా వెయిట్ తగ్గించడానికి వీ కెన్ యూనో యూజ్ ఇట్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ యూనో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లూజ్ వెయిట్ విత్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది అంటే ఇది ఆల్వేస్ యూనో విత్ అ ట్రైనర్ ఆర్ విత్ అ పార్ట్నర్ ఆర్ విత్ అ ఫ్రెండ్ అట్లా ఉండాలి సో ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తారు అందరూ బట్ అది మెయింటైన్ చేయడం అనేది కష్టం సో అన్లెస్ యూ పే సమ్ మనీ అండ్ గో టు అ జిమ్ బేసిక్లీ పీపుల్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ది అదర్ థింగ్ ఈజ్ మీ పార్ట్నర్ మీరు ఇద్దరు చేస్తున్నారు యాజ్ అ కపుల్ సో యూ ఆర్ మోర్ మోటివేటెడ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ అ గ్రూప్ విత్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్స్ యూ వర్క్అవుట్ టుగెదర్ సో ఇట్లాంటివి కూడా సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అవి చేయించుకోవచ్చు ఇక హైపర్ ఆండ్రోజనిజం అప్పర్ లిప్ హెయిర్ చిన్ హెయిర్ అవన్నిటికి వస్తే దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడ్స్ నో యూనో డర్మటలాజికలీ సో దాని మెడికల్ ఉంది సర్జికల్ ఉంది మెడికల్ మెథడ్స్లో ఏమో ఓరల్ కాన్సెప్టివ్ పిల్స్ ఉన్నాయి విచ్ హ్యావ్ యాంటీ టెస్టోస్టిరోన్ యాంటీ ఆండ్రోజెనిక్ డ్రగ్ కాంబినేషన్లో అవి రుటీన్గా ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్ లాగా సిక్స్ మంత్స్ మినిమం వాడితే యూజువలీ ఆ కోర్స్నెస్ అనేది పోతుంది ఆ హెయిర్ క్వాలిటీలో మనం పర్మనెంట్ మెథడ్స్కి వస్తే కానీ ఇవి ఆపేస్తే మళ్ళీ రీబౌండ్ మళ్ళీ రావచ్చు కాస్మెటిక్గా ఇప్పుడు డర్మటాలజీస్ ఇచ్చేవి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ దీస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అండ్ లేజర్ సో ఈ రెండ
అవన్నిటికీ మనం ఈవెన్ ఈ యాంట్ ఓసీ పిల్స్ మనం చెప్పేది ఇవి కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి యాక్ని రిడక్షన్లో మెంటల్ హెల్త్కి వస్తే యూనో సైక్ కౌన్సిలింగ్ మళ్ళీ పియర్ ప్రెషర్ ఇవన్నీ కాదు వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది ఒక సైకాట్రిక్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఎస్పెషలీ కాస్మెటిక్ డర్మటాలజీ పార్ట్ కూడా యాక్చువల్ యూనో అడ్రస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూనో వెన్ దే లుక్ బెటర్ దే ఫీల్ బెటర్ మేబీ దట్ వే ఆల్సో దట్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ బీ సాల్వ్డ్ సో ఇప్పుడు మనం మెయిన్ తర్వాత వచ్చేది పీసీఓఎస్తో ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఓసీ పిల్స్తో సైకిల్స్ రెగ్యులరైజ్ అవుతాయి ప్లస్ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వకుండా చూస్తాము కాబట్టి ఇన్ అవే ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ సో ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ కూడా కన్సిస్టెంట్గా వాడితే ఎగ్ రిలీజ్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సో వెన్ దే గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ దే స్టాప్ దిస్ వాళ్ళ ఒవేరియన్ రిజర్వ్ బాగా మెయింటైన్ అవుద్ది ప్లస్ రీబౌండ్ ఒవిలేషన్ అంటాం అట్లా అవి కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ బాగానే ఉంటాయి సో అట్లా కూడా ఇఫ్ దే కాంట్ అచీవ్ ప్రెగ్నెన్సీ విత్ ఆల్ దిస్ అప్పుడు ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే ఎగ్ రిలీజ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ప్లామిఫీన్ లెట్రోస్ ఇప్పుడు ఈ ఇంజెక్టబుల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ పీసీఓ సో ఇవన్నీ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ అచీవ్ అయితే పర్వాలేదు కొంతమందికి చాలా రెసిస్టెంట్ పీసీఓఎస్ ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళల్లో మేబీ వీ నీడ్ టు డ్రిల్ ది ఓవరీస్ సర్జికల్ మెథడ్స్ కూడా రిసార్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు ల్యాప్రోస్కోపిక్ ఒవేరియన్ డ్రిల్లింగ్ అంటాం సో త్రీ టు ఫోర్ పంక్చర్స్ ఇన్ టు దోస్ సిస్ ఇస్తాం ఆ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్లో అట్లా చేసినంద చేసినందుకు దట్ యూనో దోస్ అన్నెసరీ వాట్ ఎవర్ దట్ గ్రోత్ వీఆర్ హార్మోన్స్ కూడా అంటే ఆ ఎక్సెసివ్ ఈస్ట్రోజన్ ఎక్సెసివ్ మేల్ హార్మోన్స్ అన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఓవరీలో పెరిఫ్రీలో అవన్నీ కూడా అట్ వీ కెన్ కీప్ అట్ బే ఆ తర్వాత ఇమీడియట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఒవేరియన్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ స్టిములేట్ చేసి ఎగ్ రిలీజ్ అనేది మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఏంటి అంటే కొన్ని సబ్స్ కెమికల్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ పీసీఓ మీన్ మయో ఇనోసిటాల్ కైరో ఇన్ డీ కైరో ఇనోసిటాల్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి సో ఇవి ఎక్స్టర్నల్గా ఇస్తాము దెర్ ఆర్ మా యూనో డ్రగ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ నౌ అవి ఇచ్చి నార్మలైజ్ చేయాలి ఒవేరియన్ ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం మళ్ళీ నార్మల్ ఉమెన్కి ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా చేసుకోవాలి సో దానికి మనం ఈ మెడికేషన్స్ అన్నీ ఇస్తే దే దే యూనో ఫేర్ బెటర్ వెన్ దే ఆర్ అచీవింగ్ అ ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకోటి ఏంటి పీసీఓఎస్లో అంటే వైటమిన్ డి కూడా మనం తక్కువ ఉంటుంది ఇట్స్ అసోసియేషన్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ డెఫినెట్ లింక్ మనకు తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ వైటమిన్ డి ఈజ్ లెస్ ఇన్ ఆల్ పీసీఓ ఉమెన్ సో అట్లాంటి వాటిల్లో వైటమిన్ డి సప్లిమెంటేషన్ ఇచ్చిన యూనో దే దెర్ ఎగ్ దెర్ ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ ఆల్ ఇంప్రూవ్స్ గ్రాడ్యువలీ తర్వాత వన్స్ దే గెట్ ప్రెగ్నెంట్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ స్టిల్ ఇష్యూస్ ఓకే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ ఇప్పుడు అచీవ్ అయ్యింది మనం కరెక్ట్ బిఎంఐ అచీవ్ అయ్యాము వెయిట్ తగ్గాకే షీ కూడా అచీవ్ బట్ స్టిల్ ల్యూటియల్ ఫేస్ డిఫెక్ట్స్ అంటాం కార్పస్ ల్యూటియం ప్రొజెస్ట్రోన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే క్వాలిటీ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ ఉమెన్ కంటే సో వాళ్ళ కంటిన్యూస్గా ప్రొజెస్ట్రోన్ సప్లిమెంట్స్ అనేది మనం ముందు నుంచే ఇచ్చుకుంటాం ఇచ్చాక కూడా కొన్నిసార్లు కొంతమందికి ఆ ఫస్ట్ టైం ఇస్టర్ ఎర్లీ మిస్క్యారేజెస్ బ్లైటెడ్ ఓమ్ అనేవి కూడా ఎక్కువ శాతం చూస్తుంటాం సో ఈ స్టేజ్ క్రాస్ అయ్యాక కూడా యూనో ఆ సెకండ్ థర్డ్ ట్రైమస్టర్స్లో గెటింగ్ జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ గెటింగ్ హైపర్ టెన్షన్ యూనో ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ కూడా హై ఉంటాయి ఎండింగ్ అప్ ఇన్ సిజేరియన్ సెక్షన్స్ ఎండింగ్ అప్ ఇన్ ఇండక్షన్ ఆఫ్ లేబర్ ఇవన్నీ కూడా పర్సంటేజెస్ హయర్ ఇన్ పీసీఓ ఉమెన్ ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి ఆ మెటబాలిక్ డిజార్డర్ ఉంది ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ పెరుగుతూ ఉంటే ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మెట్ఫామిన్ కాకుండా దే మే డి నీడ్ ఇన్సులిన్ టు ప్లస్ ఈ ఓవర్ వెయిట్ ఎలిమెంట్ వలన హైపర్ టెన్షన్ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డిఫికల్ట్ డెలివరీస్ చాలా వెయిట్ హండ్రెడ్ కేజీస్ అబవ్ అయిన ఉమెన్లో నార్మల్ డెలివరీస్ చేయటం కూడా ఇట్స్ లిటిల్ టఫ్ సో ప్లస్ యూనో సెక్షన్లో కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ ది ల్యాండ్ అప్ ఉన్న సీ సెక్షన్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ టెక్నికలీ లిటిల్ డిఫికల్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు యూనో ఉమెన్ విత్ నార్మల్ బిఎంఐ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ డెలివరీ కూడా హీలింగ్ అనేది కూడా కష్టం బికాజ్ యూనో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెలివరీ తర్వాత అది హీల్ అవ్వడం టైం
లాట్స్ ఆఫ్ స్టడీస్ హ్యావ్ బిన్ డన్ సో అందుకే ఇదంతా ఏంటి అంటే మన చేతిలో ఉన్నది ఇఫ్ వీఆర్ అవేర్ దట్ దీస్ కెన్ కాజ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ మెయింటైన్ అన్ ఆప్టిమల్ వెయిట్ అండ్ మెయింటైన్ అ గుడ్ లైఫ్ స్టైల్ మేబీ ఇవన్నీ డీలే చేయొచ్చు ప్రివెంట్ చేయలేము కానీ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు థర్టీలో వచ్చే జబ్బు ఫార్టీ ఫిఫ్టీకైనా డిలే చేస్తాం సో దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అయితే ఫిఫ్టీ వరకు ఇఫ్ యూఆర్ యాక్టివ్ అండ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ లైఫ్ ఫిఫ్టీ తర్వాత ఎనీవే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ సో వీ టేక్ ఇట్ ఇన్ అవర్ స్